ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் உங்கள் அட்வொகேட் பிரபு இன்றைக்கி நம்ம சட்டம் மேடி யூடியூப் சேனலில் தூத்துக்குடியை சேர்ந்த ஒரு பிரபல ரவுடியை தான் பார்க்க போகிறோம் அவங்க அண்ணனும் ஒரு பிரபல ரவுடி இறந்துட்டாப்பில் அதாவது பார்த்திங்கன்னா தென் மாவட்டங்கள் அதாவது நம்ம சென்னையை தாண்டி வெளியே போயிட்டாலே ஓகே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மணல் திருட்டு அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒரு பெரிய குற்றமாக இருக்கும் அது நிறைய இருக்கும் ஏன்னா சென்னையில் ஏன் இல்லைன்னு சொன்னால் எல்லாத்தையும் ஆட்டை போட்டு பில்டிங் ஆகிட்டாங்க இங்கே ஆறும் கிடையாது குட்டையும் கிடையாது மண்ணும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது எல்லாமே வேறு ஊரில் தான் மண்ணையும் வாங்கிட்டு வராங்க எல்லா ஊரையும் ஆக்கிரமித்து பக்காவாக பில்டிங் கட்டி வச்சதுனால இங்கே மணல் திருட்டு கொஞ்சம் கம்மி தாண்டி வெளியே போயிட்டீங்க திண்டிவனை தாண்டிங்கனாலே நிறைய ஆறு இருக்கும் அங்கே ஆற்றுலேருந்து மணல் திருடுறது அதாவது மணல் திரு சொல்கிறது ஒருத்தராக இருக்கும் ஆர்டர் பண்ணுறது ஒருத்தராக இருக்கும் வாங்குறது ஒருத்தராக இருக்கும் அவங்களுக்குள்ளே வேறு இருக்கும் ஆனால் அந்த பாவம் வண்டியில் கட்டி எடுத்து போய் கொடுக்குறாங்க பாருங்கள் அவங்களுக்கு என்ன ஒரு வண்டி கூலி சாதாரண கூலி முந்நூறுவா இருந்தால் அவங்களுக்கு ஒரு அறநூறுவா எழுநூறுவா இருக்கும் இல்லை ஒரு ஆயிரரூவா இருக்கும் அதற்காக கஷ்டப்பட்டு அந்த மணல் திருட்டில் ஈடுபட்டு அட்டி மிதின்னு வாங்கி போலீஸ்காரங்க கிட்ட லாஸ்ட்டாக குண்டாஸில் தூக்கி போட்டு ஏன்னா மணல் திருட்டுக்கெல்லாம் டக்கு டக்குனு குண்டாஸ் போட்டுருவாங்க அதை வெளியே எடுக்கிறதுக்குள்ள வண்டி எடுக்கிறதுக்குள்ள பெரும் பாடாகும் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரவுடியுமே பார்த்தீங்கன்னா மணல் திருட்டில் ஈடுபட்டு பின்பு போலீஸ்காரங்க புட்டாப்பு கிட்டப்பன் போட்டு கொலை வழக்கில் ஈடுபட்டு இன்னைக்கு ஒரு பெரிய ரவுடியாக இருந்து தலைமறைவாக இருக்கார் இன்னைக்கு நம்ம சட்டமன்ற யூடியூப் சேனலில் தூத்துக்குடியை சார்ந்த கள்ளாக்காளி என்கிற காளிதாஸ் காளின்னு வாங்க அவரை அந்த காளிதாஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சட்டமன்ற யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் பாருங்க பெல் பட்டன் நமக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு அதாவது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது முக்கியமாக ரவுடிகளுக்கான ஒரு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போடுற காணொலி எதுக்குன்றது உங்களுக்கும் தெரியும் உங்களுடைய கதைகள் சொல்லி உங்களுடைய ஹிஸ்ட்ரியை சொல்லி நீங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்க எவ்வளோ சிறையில் இருக்கிறீங்க திருந்தணும்னு நினைக்கிறவங்கள எப்படி திருந்த விட மாட்டாங்க காவல்துறையும் சரி பொதுமக்களும் சரி இல்லை அவங்களை பழி வாங்குற ரவுடிங்களும் திருந்த விட மாட்டாங்க அதெல்லாம் சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமையணும் காவல்துறை உங்களை விட்டு வைக்கணும் ஃபர்தராக அவங்கள போட்டு புட்ட போட்டு உள்ள போடக்கூடாது நீங்கள் வாழ்க்கையில் திருந்தணும் அதே மாதிரி வரும் சங்கதிகள் வருங்காலத்தினர் இளைஞர்கள் யாரும் போதில் அடிமையாடக்கூடாது ரவுடிஸில் இறங்கக்கூடாது அவங்க கத்தி எடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பாரபட்சம் பார்க்காம பெரிய ரவுடி சின்ன ரவுடின்னு சொல்லி எல்லாருடைய கதைகளும் எடுத்து நம்ம சட்ட மேடையில் காணொலியாக போடுறோம் இதையே வந்து ஒரு ப்ளஸ்ஸாக எடுத்துக்கிட்டு அதாவது இது வந்து இன்றைக்கி போடுற காணொலிக்கும் நாளைக்கு போடுற காணொலிக்கும் இல்லை இது பொதுவான ஒரு அறிவிப்பு அதாவது இந்த ரவுடிகள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ காவல்துறையிலேருந்து வந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னென்னா உங்களுடைய வீடியோவை காமிச்சு மாமூல் வாங்குறாங்க கட்டிங் விடுறாங்க பிரச்சனை பண்றாங்க ஆக்கிரமிப்பு நடத்துறாங்க இதனால ஒரு இலீகல் ஆக்டிவிஸ் பண்றாங்க தயவு செய்து இதை வந்து முக்கியமா பார்த்தீங்கன்னா யாரும் பெரிய பெரிய ரவுடிங்க அதெல்லாம் யாரும் பண்றது இல்லை புதுசா வளர்ந்து வர சின்ன சின்ன ரவுடிகள் என்ன பண்றாங்கன்னா சட்டமடை போய் பாரு நான் யாருன்றத பாருன்னு சொல்லி இந்த ஏதோ ஒரு கேஸ்ல ஒரு பேர் இருக்கும் அந்த கேஸ்ல என் பேருக்கு இது பாரு அந்த ரவுடி நான் தான் இந்த ரவுடி நான் தான் சொல்லி பெரிய ரவுடிகள் யாரும் இந்த மாதிரிலாம் பண்றது இல்லை வளர்ந்து வர அல்ற சில்றீங்க என்ன பண்ணுதுங்கன்னா தேவையில்லாம இதை காமிச்சு நான் எவ்வளோ பேர் ஆள்னு பாருன்னு சொல்லி உங்களை பெரிய ஆள் ஆக்குறதுக்காக உங்களை பெருமைப்படுத்துறதுக்காகலாம் எந்த காணொலியும் போடலை தயவு செய்து இது முழுக்க முழுக்க வருங்கால சங்கதினர் கத்தி எடுக்கக்கூடாது ரவுடிஸில் இறங்கக்கூடாது கட்டிங் போடக்கூடாது போதையில் அடிமையாடக்கூடாதுங்க மட்டும்தான் நம்மளுடைய காணொலி நம்ம போடுறோமே தவிர இங்கே யாரையும் பெருமைப்படுத்துறதுக்கோ சிறுமைப்படுத்துறதுக்கோ யாரையும் அசிங்கப்படுத்துக்கலாம் இல்லை அவங்களுடைய கதைகளை சொல்லி ரவுடிசம் வேண்டாம் கத்தி எடுக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் நம்ம போடுறோம் தயவு செய்து அதையே வந்து நீங்கள் மாற்றி செகண்ட் ஆஃபை பார்க்காம ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபை மட்டும் பொதுமக்கள்கிட்ட காமிச்சு இந்த மாதிரி இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டீஸில் ஈடுபட்டீங்கன்னு சொன்னால் காவல்துறை சும்மா இருக்காது கம்பல்சரி காவல்துறை உங்கள் மேலே கன்ஃபார்மாக ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க இதுக்கப்புறம் வாங்க வீடியோ பார்க்கலாம் முதலாவதாக பார்த்தீங்கன்னா யார் இந்த தூத்துக்குடி சேர்ந்த காளிதாஸுங்கிறவர் எந்த ஊர் தூத்துக்குடின்னு பார்த்தீங்கன்னா தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஏரல் தாலுக்கா கீழக்கல்லாம்பாறை அப்படின்னு ஒரு இடத்தை சேர்ந்த எசக்கியப்பன் ஜானகி அம்மாளின் இளைய மகன் தான் இந்த காளி என்கிற காளிதாஸ் கூட பிறந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு அண்ணனுங்க மூணு அக்கா படித்த தினமும் பத்தாம் வகுப்பு வரை தான் பத்தாம் வகுப்பு படிப்போதே பார்த்தீங்கன்னா எப்படி படிப்பு போச்சுன்னா சின்ன வயசுலேயே பார்த்தீங்கன்னா நண்பர்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை அப்போல்லாம் சின்ன குழந்தைங்களாம் அந்த ஜாதி இதெல்லாம் எதுவும் பார்க்க மாட்டோமே இப்போ வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தானே ஜாதி கம்யூனிட்டி என்ன அவன் என்ன ஜாதி இவன் என்ன ஜாதினு தேவையில்லாமல் போட்டு
பத்து நாளில் ஜாமீனில் வெளியே வராரு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதே வருடம் அதே வருடம் பார்த்தீங்கன்னா குறுக்காட்டூர் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஊர் இது உங்கள் ஊரில் இருந்தால் இங்கே வரக்கூடாது மண்ணில் கூடாதுன்னு சொல்லி ஒருத்தர் வம்பிழ்த்துக்கிறார் பயங்கரமாக சத்தீஸ் இந்த என்ன பண்ணிக்கிறாரு பயங்கரமாக வம்பிழ்த்துக்கிறார் ஸோ உடனே என்ன பண்ணிக்கிறாரு சத்தி சாட்சி ஓட விட்டுக்கிறாரு சம்மாடி சத்தி சாட்சிக்கிறாரு அந்த வழக்குலேயும் பார்த்தீங்கன்னா குறுக்காட்டூர் போலீஸார் வழக்கு பதிவு செஞ்சு மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா நாங்குநேரி சிறார் சிறையில் அடைக்கிறாங்க ஒரு பத்து நாள் கழிச்சு வெளியே வர்றாரு கொஞ்சம் நாள் என்ன பண்ணுறாரு இந்த மணல் திருட்டுலாம் வாணா தேவையெல்லாம் பிரச்சனை ஆகுது நம்ம பாட்டு விவசாயம் செய்கிறான்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாரு விவசாயத்தை செய்கிறார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் குறுக்காட்டூர் பகுதியை சேர்ந்த லிங்கம் என்பவர் என்ன பண்ணுறாரு திருப்பி மண்ணுக்கு போகிறார் போகும்போது மணல் எடுக்கும் போதெல்லாம் இது எந்த ஊரு காரணி எந்த ஊரில் வந்து மணல் எடுக்கிறேன்னு சொல்லி கலாய்க்கிறாப்பில் லிங்கம்ன்றவர் கலாய்க்கிறார் இது இப்படியே போக 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 பகையாக மாறுது பகையாக மாறி என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மாதம் கழித்து பேட்மா நகரம் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல ஒரு கல் க கல்குவாரியில் பார்த்தீங்கன்னா போட்டு சம்மாடிக்கிற சதீஷை சதீஷ் மண்டை உடையுது இதுதான் முதல் குழம்பு முயற்சி வழக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அழகாக ஸ்ரீவைகுண்ட காவல்துறை என்ன பண்ணுறாங்க சிறார்னு போட்டால் சிறார் ஜெயிலில் போயிடும் இவனை விடக்கூடாது இப்படின்னா தூக்கி ஃபோன் வந்து வயசை மாற்றி என்ன பண்ணுறாங்க சிறாரில் போடாமல் ஸ்ரீவைகுண்ட சப்ஜெயிலில் போடுறாங்க பதினெட்டு வயசுக்கு மேலேன்னு காமிச்சு இது வந்து நிறைய இடத்துல நடக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு போலீஸ்காரங்க வந்து ஒருத்தர் வாண்டடாக த குத்தணும் சப்ஜெயிலில் போய் அதாவது சிறார்னா அது மன்னிக்கத்தக்க ஆகிடும் இல்லை ஈஸியாக வெளியே வந்துடலாம் இதே பதினெட்டு வயசுக்கு மேலேனா சப்ஜெயிலு மெயின் மத்திய சிறையின்னு போட்டால் அது பெரிய இஷ்யூ ஆகும் நாலு அப்படின்னா குண்டாஸ் போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணுறது இவங்களே பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பையன் கூட பார்க்காம பதினெண்டு வயசுக்கு மேலேன்னு வயசை காமிச்சு தூக்கி உள்ளே போடுறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாரு ஜாமீனில் வெளியே வர்றார் ஜாமீனில் வெளியே வந்து ரொம்ப நாள் விவசாயமே பார்க்குறாரு எந்த பிரச்சனையும் வாணான்ட்டு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா தன் நண்பர்கள் ஆனந்து செல்வம் பார்த்திபன் இன்னொரு கொஞ்சம் பேர் என்ன பண்ணுறாங்க டூ வீலரில் போயிட்டு இருந்துக்கிறாங்க போயிட்டு இருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஏரல் பக்கத்தில் வச்சு என்ன பண்ணுறாரு ஒரு ப்ரைவேட் பஸ் என்ன பண்ணுது ஊரில் ப்ரைவேட் பஸ் தான் சொல்லே வேணாம் அவங்க அராஜகம் பெரும் அராஜகமாக இருக்கும் அதே இப்போ கிராமத்தில் தென்னை மாவட்டன்றதுனால பிரச்சனை கிடையாது இதே சென்னை குள்ளெலாம் அந்த மாதிரிலாம் வண்டி ஓட்டினாங்கன்னா டெய்லி ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகும் அந்த அளவுக்கு ப்ரைவேட் பஸ் வந்து அவ்வளோ மோசமாக ஓட்டுவாங்க அதாவது பார்த்து எல்லாருமே சாபம் போடுற அளவுக்கு தான் ப்ரைவேட் பஸ் நிறைய இடத்துல முக்காவாசி இடத்துல சில இடத்துல நல்லபடியாக ஓட்டலாம் ஆனால் முக்காவாசி இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் பஸ் ஓட்டுறவங்களுக்குலாம் பெரிய ஃப்ளைட் ஓட்ட தான் நினைப்பு டிரைவரும் சரி கண்டக்டரும் சரி வயசு பசங்களாக தான் இருப்பாங்க அப்படியே அந்த பொண்ணுங்களெலாம் சைட் அடிச்சுன்னு பேசிக்கின்னு பாட்டெல்லாம் வச்சுக்கின்னு ஒரு ஹீரோயிசம் பயங்கரமாக காமிச்சுன்னு ப்ரைவேட் பஸ்னாலே ஒரு நெக்கலாக தான் ஓட்டுறது கவர்மெண்ட் பஸ்லாம் ஓட்டாக பண்ணி ரோட்ல டூ வீலர்லாம் மதிக்கிறது கிடையாது காரையும் மதிக்கிறது கிடையாது நிறைய இடத்துல நான் நான் எப்படின்னா ஒரு கேஸ் விஷயமே அங்கே போகிறேன் தென் மாவட்டங்கள் போகிறேன் சென்னையை தாண்டி வெளியே போகிறேன் ப்ரைவேட் பஸ்ஸஸ் இருக்குனாலே ப்ரைவேட் பஸ் தனியாக ஓடுறதுக்கும் கவர்மெண்ட் பஸ்க்கும் வித்தியாசங்கள் நிறைய இருக்கும் ப்ரைவேட் பஸ்ஸில் பைப்பாரம்லாம் வச்சுக்கின்னு பயங்கரமான ஆளெலாம் வச்சுன்னு பாட்டெலாம் போட்டுக்கின்னு அப்படியே கண்ணே மூடும் ஃப்ளைட் ஓட்டுற மாதிரி தான் ப்ரைவேட் பஸ் ஓட்டுவாங்க இது வந்து கிராமம் காலியான ரோட்னால பிரச்சனை இல்லை இந்த மாதிரி சிட்டி சென்னை மாதிரி ஊராக இருந்தால் அதனால தான் ப்ரைவேட் பஸ்ஸஸ்லாம் சென்னையில் அலோவ் பண்ணவே இல்லை தினமும் ஆக்சிடென்ட் நடக்கும் வர பல பேர் உயிர் போவாங்க அந்த மாதிரி தான் ப்ரைவேட் பஸ்ஸு நிறைய பேர் இன்றைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு அது இளம் வயசு ஒரு இருபத்தஞ்சி வயசு தான் இருக்கும் ட்ரை டிரைவர் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வயசு தான் இருக்கும் கண்டக்டர் அப்படியே ரெண்டு பேரும் அப்படியே பயங்கரமாக ரெண்டு அப்படியே இளசு இளசு இள வயசுன்றனால அட்சி தூயம் தான் போவாங்க அந்த மாதிரி என்ன பண்ணிக்கிறாங்க இவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்டையும் பார்த்தீங்கன்னா வண்டியை ஓ ஸ்பீடாக போயிட்டு பஸ்ஸை அணைச்சி விட்டுக்கிறாங்க இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க நேராக போயிட்டு பஸ்ஸு டிரைவரை இழுத்து போட்டு வெளுத்து கட்டுக்கிறாங்க இது வந்து அங்கங்கே நடக்கும் ப்ரைவேட் பஸ் வந்து அங்கங்கே இந்த மாதிரி அந்தந்த ஊரில் எங்கெல்லாம் வந்து அப்பப்போ ப்ரைவேட் பஸ் டிரைவருங்கெல்லாம் வெளுத்து கட்டுவாங்க ஏன்னா அவங்க ஓட்டுறது அந்த மாதிரி இருக்கும் வெளுத்து கட்டினாங்க வெளுத்து கட்டினதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் மேலேயும் த்ரீ நாட்ஸ் ஒன் கேஸை போடுறாங்க கூடவே என்ன பண்ணுறாரு இவர் மேலே மட்டும் ஒரு புட்டப்ப கேஸை போடுறாங்க புட்டப்ப கேஸை குரும்பூர் ஸ்டேஷன் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போடுறாங்க போட்டு சிறை பாளையங்கோட்ட சிறையில் அடைக்கிறாங்க மூணு மாதம் உள்ளே இருக்குது ஏன்னா புட்டப்ப வேற போட்டுக்கிறாங்கல்ல இது கூட சேர்ந்து புட்ட குழம்பு முயற்சி கூட புட்டப்பை போட்டதுனால மூணு மாதம் கழிச்சு ஜாமீன்லேருந்து வெளியே வர்றார் சரி வந்தாச்சு எந்த வம்பு தும்புக்கும் போவானா குடும்பம் வேற வருமே வீட்டில் அம்மா அப்பா அம்மா அம்மா எல்லாம் வேறு அட்வைஸ் பண்ணி போத
திருப்பி போட்டு என்ன பண்ணுறாங்க சும்மா இல்லாமல் கையையும் உடைக்கிறாங்க இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஜாதி ரீதியாக காவல்துறை அதிகாரிகளும் பார்த்தீங்கன்னா ஜாதி ரீதியாக தான் செயல்படுது இவங்களுக்கு ஒரு பாஷாலிட்டி இவங்களுக்கு ஒரு பாஷாலிட்டின்னு சொல்லி இவங்க கையை கையை உடச்சி என்ன பண்ணுறாங்க பாளையங்கூட சிறையில் போடுறாங்க அதாவது எதுவுமே பண்ணாததுக்கு ஒரு ஒரு சேவை இல்லாமல் ஒரு பொய் வழக்க போட்டு திரு திருநாட்சி சோழனை போட்டு கையை உடச்சி உள்ளே போடுறாங்க போடுறாங்க திருப்பி வராரு குண்டாசை உடச்சிட்டு அஞ்சு மாதத்தில் வெளியே வராரு வெளியே வந்த உடனே இவங்களுக்கு ஆதங்க தாங்கலை என்ன அண்ணனை கொண்டு விட்டாங்களே ஏதாவது ஒன்று பண்ணணுமே அப்படின்னும் போது இவர் நம்ம இந்த துரைமுத்து அவர் என்ன பண்ணுறாருனா அவர் அப்சனால் அவர் எங்கே இருக்காரு கண்டுபிடிக்க முடியல அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க வந்த உடனே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் துரைமுத்து அவருடைய அண்ணன் கண்ணன் என்பவர் ஸ்ரீவைகுண்டம் அருகே புதுக்குழி அப்படின்ற ஒரு இடத்துல ரயில்வே கேட் பக்கத்தில் வச்சு கொடூரமாக கொலை செய்கிறாங்க இதில் வந்து காளிதாஸ் தான் ஏ ஒன் அக்யூஸ்டாக சேர்க்கப்படுகிறார் அவர் கூட பிறந்த எல்லா அண்ணனுங்களையும் சேர்க்கிறாங்க அவங்கெல்லாம் யாரும் இதெல்லாம் கிடையாது கூலி வேலைக்கு போகிறவங்க விவசாயம் பார்க்குறவங்க அப்படின்றவங்க ஆனாலும் அவங்க கூட குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லா மொத்த பேரையும் சேர்க்குறாங்க ஊரில் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே சேர்க்குறாங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்ரீவைகுண்டம் போலீஸார் வழக்கு பதிவு செஞ்சு பாளையங்குண்டம் சிறையில் அடைக்கிறாங்க கூடவே குண்டாஸ் போடுறாங்க குண்டாசை போட்டு என்ன பண்ணுறாங்க பாளையங்குண்டத்தை குண்டாசை போட்டு மாத்துறாங்க ஏன்னா ஏற்கனவே இங்கே இருக்கிற கேஸ்காரங்களாம் உள்ளகிறாங்க இவங்களுக்குள்ள பிரச்சனை வரும் ஜாதி ரீதியான்றதுனால என்ன பண்ணுறாங்க நேராக அங்கேருந்து சேலஞ்சலுக்கு போகிறாங்க சேலஞ்ச சிறையில் அழைக்க போகிறாரு எட்டு மாதம் கழித்து குண்டாசை உடச்சிட்டு முடிச்சுட்டு வெளியே வர்றார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் குரும்பூர் க போலீஸார் என்ன பண்ணுறாங்க கைது செய்து அவங்க கைது செய்து என்ன பண்ணுறாங்க சாயபுரம் போலி சாயபுரம் போலீஸ்கிட்ட ஒப்படைக்கிறாங்க இதே ஒரு புட்டப்பை போட்டு உள்ள தள்ளுங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க லிமிட்டில் வரல அவர் இருந்து ஏறுன்றனால அவங்க கிட்ட பிடிச்சி புட்டப்பை போட்டு என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு திருநாட்சி ஒன் கேஸை போட்டு வழக்கு பதிவு செஞ்சு பாளையங்குட்ட சிறையில் மறுபடியும் அடைக்கிறாங்க மறுபடியும் குண்டாசை போடுறாங்க திருப்பி குண்டாசை நாலு மாதம் கழிச்சு உடச்சிட்டு வெளியே வராரு வெளியே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் குரும்பூர் போலீஸார் மறுபடியும் கைது செய்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு புட்டப்பை போட்டு குலை முயற்சி வழக்கில் கைது செய்து பாளையங்கோட்டை சிறையில் அடைக்கிறாங்க திருப்பி குண்டாசை போடுறாங்க திருப்பி நாலு மாதம் கிடச்சிட்டு வெளியே வரார் வெளியே வரார் அதாவது எத்தனை வாட்டி பொய் வழக்கு போட்டு எத்தனை வாட்டி குண்டாசையும் போடுறாங்க அது கலெக்டரும் தலையாட்டுறாப்புல எஸ்பியும் தலையாட்டுறாப்புல இதுக்கெல்லாம் முக்கிய காரணம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த குரும்பு ஸ்டேஷன் இருக்கிற காவல் நிலையத்தில் உள்ள ஆய்வாளரும் மற்றவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜாதி ரீதியாக தாக்குறது இவங்களை வந்து எப்படின்னா உள்ள இருக்கக்கூடாது ஏன்னா தப்புன்னா எல்லாருக்கும் வந்து தப்பு தான் ஆனால் ஜாதி ரீதியாக என்ன பண்ணுறதுனா இவங்களை வந்து ஒரு புட்டப்பை போட்டு குண்டாசை போட்டு உள்ள தடுறது உள்ள தடுறது சொல்லி இவர் உள்ள தடுறதாவே இருந்தாங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் அது நடந்துட்டு தான் இருக்கு அதாவது ஒரு ஸ்பெஷல் ஆய்வாளர் என்ன பண்ணுறாருன்னா வான்டடாக சும்மா ஒழுங்காக திருந்தி வாழ்ந்தாலும் ஒரு புட்டப்பை போட்டு ஒரு குலை முயற்சின்னு போட்டு எதையோ ஒரு கேஸை போட்டு சம்மந்தம் இல்லாமல் அந்த ஸ்பாட்லேயே இருந்திருக்க மாட்டார் ஆனால் போட்டு உள்ள தொடர்னு சொல்லி அப்படி நடந்துகிட்டே இருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அவரது நண்பர் சாத்தாங்குளத்தை சேர்ந்த பனிமயராஜ் என்பவர் அதாவது பனிமயராஜனர் இவருடைய நண்பர் ஆ இவர் நண்பரை யாரோ எங்கேயோ தாக்குறாங்க ஏதோ ஒரு மாற்று சமுதாயம் இவங்களுக்குள்ள ஏதோ பிரச்சனை எல்லா சம அவங்க அந்த அந்த இவர் பனிமயராஜா அடிக்கிறாங்க ஆனால் சம்மந்தமே இல்லாமல் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவர் சிறையில் இருக்கார் குண்டாசில் அப்போ இருந்தாலும் பார்த்தா பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டென் போட்டு அதாவது இவர் தான் தூண்டுதல் இவர் நண்பனுடைய வெட்டினதுக்கு இவர் தான் தூண்டுதுன்னு சொல்லி இவர் மேலே ஒரு குலை முயற்சி வழக்க போட்டு அப்படியே எக்ஸ்டன் பண்ணி சிறையில் அடைக்கிறாங்க நாலு மாதம் சிறையிலே கழிக்கிறாரு கழிச்சுட்டு வெளியே வரார் அதாவது இப்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் தான் வெளியே வர்றார் இப்போவும் என்ன தெரியும் சூழ்நிலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போவும் மேலே ஒரு குலை முயற்சி வழக்கு போட்டிருக்கு ஒரு புட்டப்பை போ ஒரு புட்டப்பை போட்டு வந்திருக்கு எப்போ வந்து ஆஜராகிற அப்படின்னு தான் காவல்துறை அதிகாரிகள் இன்னும் அவரை கேட்டுனுக்கிறாங்க அவரும் ஊர் ஊராக ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கார் இந்த வாரம் வரையா அடுத்த வாரம் வரையா புட்டப்பை போட்டிருக்கேன் நீ ஏன் போய் உள்ளே உட்காந்துனா குண்டாசை போடுவேன்ற மாதிரி வாழ்க்கை திசை மாறி ஒரு மாறி போயிடுச்சு அதாவது எதுக்காக இவர் ஒரு காணொலின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் சாதாரண ஒரு சின்ன கிரைம் நான் வந்து ஒரு வண்டிக்கு டிரைவராக ஓட்டிட்டு மணல் திருட்டுக்கு ஆரம்பித்தேன் அப்புறம் மணல் திருட்டையே சொந்த வண்டி வாங்கி ஆரம்பித்தோம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நண்பர்களுக்காக போய் டென்த்தில் கையை வச்சது டென்த்து படிக்கும் போது நண்பர்களுக்காக கத்தி அடிதடியில் இருவிட்டு அதுக்கப்புறம் கத்தியை எடுத்து அப்புறம் அண்ணனுக்காக கொலைகள் பண்ணி கொலை முயற்சி வழக்கு போட்டு பண்ண தென்னமோ ஆறு கிரைமோ ஏழு கிரைமோ தான் ஆனால் போட்டுக்கிற புட்டப்பை பார்த்தீங்கன்னா பத்து கிரைம் பதினோருக்கு மே மேலே பண்ணாத கேஸுக்கு புட்டப்பு புட்டப்புன்னு போட்டு இப்படி தான் காவல்துறை அதிகாரிகள் சிட
கூட பிறந்த அண்ணன் ரவுடிஸ்ல இறந்துட்டா இழந்துட்டாரு குடும்பத்தையே இன்னைக்கு இழந்து இழந்து ஒரு ஊரு ஊரா சுத்திட்டு இருக்காரு ஊருக்குள்ள வந்தா புட்டப்ப போட்டுரும் சொல்லியே வச்சிருக்காங்க நீ ஊருக்குள்ள வந்தனா ரெடியா உனக்கு ஸ்பெஷல் தோசை காத்துனுக்குன்ற மாதிரி உனக்கு ஒரு புட்டப்ப காத்துனுக்குது நேரா வந்தோனே புட்டப்ப ஒரு குலை முயற்சி வளக்க போட்டு உள்ள தள்ளுறேன் இந்த மாதிரி சூழ்நிலை யார் கத்தி எடுத்தாலும் வரும்ன்றதுக்காக காணொளி இவ்வளவுதான் நம்ம காளிதாஸ் பத்திய காணொலி மீண்டும் அடுத்த காணொலி பார்க்கலாம் அதற்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சட்டமளிப்பு சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பாக்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க பாருங்க பெல் பட்டன் நமக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் அடுத்த காணொலி பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் Our YouTube channel Satamari does not promote or encourage any illegal activities or rowdyism. The content expressed by the speaker may not be 100% true. The news gathered from television magazine and by reading books were expressed by the speaker. The video from the channel doesn't hurt anyone personally. The speaker doesn't speak with his own thoughts and ideas. The speaker's intention is to explain the life history of Tadas and Rowdies to the youngster so that they will not get into their life in future. MH Prabhu PEBL Advocate Meters High Court நம் சட்டமன்ற YouTube சேனலில் பேசப்படும் நபர்களின் வாழ்க்கை முறை சிந்திப்பதற்கே தொலைக்காட்சி வாயிலாக பார்த்தும் புத்தகத்தில் படித்தும் பத்திரிகை செய்திகளில் கண்டது மட்டுமே நூறு சதவீதம் ஒன்று என்று கூடுதல் இயலாது நம் சேனலில் வரும் காணொலிகள் யார் மனதையும் புண்படுத்த அல்ல பேச்சாளரின் தனிப்பட்ட கருத்தும் அல்ல இன்று இளைஞர்களுக்கு தாதாக்கள் மற்றும் ரவுடிகளின் வாழ்க்கை முறையை உணர்த்தி அவர்களை நல்வழிப்படுத்துவதே எங்களது குறிக்கோளாகும் பிரபு பிஇபிஎல் வழக்கறிஞர் சென்னை உயர்நீதிமன்றம்